الفنون الاستعراضية تتعدد بحسب الزمان والمكان واختلاف الثقافات To be or not to be That is the question هذه من أشهر نصوص الدراما اللي كتبها ويليام شيكسبير أصبحت مسرحيات الأكثر شهرة على الإطلاق وتدرس إلى اليوم في كل أنحاء العالم خلونا نرجع بالزمن نشوف كيف ومن وين جت هذه الفنون ألفين سنة قبل الميلاد المصريين القدامى كانوا يحتفلون سنوياً بالإله أوسيرس بتقديم عروض مسرحية عن قصته وهذه أول عروض مسرحية سجلت تاريخياً وفي القرن السادس قبل الميلاد الإغريقيين ابتدوا ما يعتبر بالعصر الكلاسيكي للفنون التعبيرية المسرحية في إيطاليا بالعصر الذهبي الرينيسانس نشأ فن رقص الباليه في 1597 دافني كان أول عرض أوبرا إلا أنه كان محدود لكن في 1607 تشرف مونتيفيردي بعمل لورفيو كأول أوبرا متكاملة وفي إنجلترا العصر الإليزابيثي طور ويليام شيكسبير المسرحيات من ارتجال إلى دراما تقدم باحتراف ومع تقدم التكنولوجيا مثل الفي ار وال 3 دي مابينج صار للعروض الترفيهيه نقله كبيره. في 2014 قدمت بيليش حفل الالعاب الاولمبيه الشتويه في سوتشي وكان العرض سحري وخيالي مزج بين الاغاني والموسيقى والاستعراض والقصه الدراميه. بيليش شركه ايطاليه تصمم وتنتج العروض الحيه على نطاق عالمي. بمناسبة يوم العيد الوطني التاسع والثمانين أنتجت بيليش وقدمت عرض طريق الإلهام Inspiration Road يروي العرض سلسلة من سبع أحداث قصة السعودية كافة تنوعها وألوانها ومواسمها ومعالمها منذ عام 1932 شارك أكثر من 230 فنان مع فريق مكون من 115 عضو من 34 دولة بما في ذلك 38 مؤدي من السعودية يوم 16 يناير يرجع فريق بيلش بعرض جديد لختام موسم الرياض ليلى أرض الخيال ليلى بطلة العرض شخصية شابة ونقية وهي رمز للسعودية اليوم لجيل جديد ينطلق في رحلة متغيرة باستمرار نحو رؤية 2030 سوف تحلم ليلى تتخيل مستقبلها ومواجهة مخاوفها لما تنظر للعالم بدون أي تحيز أو تعصب ومثل ما قال شيكسبير All the world's a stage And all the men and women merely players